Eto na po, nakapanayam ko. Nung Enero a 7, namin po ni Chacha, hindi ho ba? Araw ng Huwebes, last week, si Department of Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes. Tungkol nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produktong agrikultural na pangangailangan po ng bawat Pilipino nga sa araw-araw magmula sa gulay hanggang sa presyo po ng baboy at manok. Marami yung mga mamimili na umaalma, pati po kami mismo umaalma na. Tayong lahat sa patuloy nga na pagtaas ng presyo ng pagkain na napakahirap ng abutin, lalo na po ng mga pangkaraniwang manggagawa. E yung nga pong mga nasa middle income, e umaaray na po. Paano pa kaya ang mga nasa laylayan ng ating pong lipunan, ika nga? Halimbawa nga po ito ha, ang presyo po ng liempo. Abay, umabot na po ng apat na raang piso per kilo. Por Diyos, por santo. Maging ang presyo po ng manok ay umabot na sa halos dalawang daang piso per kilo. Lalo na po ang presyo ng baka. Nahigit na pong apat na raan, limampung piso ang per kilo. Habang ang gulay ay hindi na po makontrol ang pagtaas ng presyo. Ang ampalaya, ampalaya lang ay 220 pesos na po per kilo. Ripolio, 250. Carrots nga, 180. Sitaw, 170. Kamatis, 180 per kilo. Di ba't naalala mo, itinatapon nga ng ibang magbubukid dati ho, nabubulukan sila. Yung pulang sibuyas, 200 piso per kilo. Opo, umaabot nga po ng 150 rin per kilo kung minsan ho ang sibuyas. Mm-hmm. At maniniwala ho ba kayo, ultimo siling labuyo ay higit na pong siyam na raang piso per kilo. Ang mga presyong ito ay nanggaling ho mismo sa Department of Agriculture. Sa aming pumpanayam, hindi itinatanggi ni Sekretary ni Asek Reyes na ang mga presyo ng gulay sa mismong nagtatanim at umaani ay hindi hamak na sobrang baba kaysa nga sa aktual na presyo sa pamilihang bayan. Gayun din po ang presyo ng baboy at manok. Sa pinakahuli kong balita today, ang farm gate price po ng sibuyas sa Nueva Ecija ay mula 10 hanggang 20 piso lamang per kilo. Nakita mo yon? Doon sa magbubukid, 20. Sabihin mo ng 30. Sa palengke, 150. Ano ba naman yan? At muli po namin pinag-usapan ang mga dahilan nito at maliwanag po naman na ang nakikinabang na naman sa taas presyo po ng mga produktong agrikultural ay ang mga pumapagit na o mga traders. Kaya muling naglitanya sa si USEC si Anders si Asek Reyes nang kanilang mga balak gawin at umano'y ginagawa. Hindi ko na po iisa-isahin pa ang mga ito, ngunit ang isa nga po sa mga tinukoy niyang paraan para mabawasan ang patong sa presyo ng mga pumapagit na o traders ng gulay, baaboy at manok ay ang pagtulong daw sa mga magbubukid sa pamamagitan ng pagbabiyahe ng kanilang mga produkto sa mga trading post o bagsakan ng bayan. Hindi na po natin naiwasan ang pagsasabi sa opisyal ng DA, if you recall, Chacha, di ba? Na ang kanyang mga binabanggit na solusyon sa napakatagal ng problemang ito ay matagal na nating narinig. Katunayan, akin pong binanggit sa kanya na nang maupo noon sa pwesto, ang pamahalaang Aquino, ang mga sinasabi po nila Asek Reyes ay dati na sinabi ni Proseso Alcala na siyang Agriculture Secretary nung panahon ni Noynoy Aquino. Walang pagbabago. Kaya nga po nakakaunsya mi, nakakalungkot at sa totoo lang nakakainis na mapakinggan ang mga opisyal ng Department of Agriculture sa patuloy pong paglilitan niya ng kanilang mga programa ngunit hindi naman po maramdaman sa totoo lang ng taong bayan. 
sa Hunyo po ng 2022, and that will be next year, lilipas na po ang pamahalaan ni Pangulong Duterte. Sa palagay po ninyo, may pag-asa pa bang tumaas ang kontribusyon ng agrikultura sa gross domestic product ng Pilipinas? Sa natitirang panahon ng panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon? At sa natitirang panahon ng panunungkulan ni William Dar bilang Secretary of Agriculture? Sinusukat po ng gross domestic product o GDP ang kabuang produksyon ng produkto at kagalingang ekonomiko ng isang bansa. Sinasalamin po nito ang kabuang halaga sa merkado ng mga produkto at serbisyong nalikha ng ekonomiya sa isang partikular na panahon. Kung mas malaki po ang growth rate o laki ng itinaas ng GDP, mas lumalakas ang ekonomiya. Kung mas malakas ang, ang ekonomiya, mas marami po ang namumuhunan at mamumuhunan sa bansa at mas darami po ang trabaho. Mga kapatid, ito ang nagdudumilat na katotohanan na sa gitna po ng pambag, pagbag, pagbansag sa ating bansa bilang isang agricultural country, pababa ng pababa ang share o ambag ng agriculture sa gross domestic product ng Pilipinas. Sa panunungkulan po ni Gloria Macapagal Arroyo, simula noong 2001, ang share po to GDP ng agriculture ay 20.16%. Actually, may listahan tayo dito, no, Gerson, noong binigay sa atin itong si Kay, ang ating bagong researcher, yung talagang taon-taon, taon-taon na pagbaba nito. Ulitin ko lang po, sa panunungkulan po, ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Noong 2001, ang share to GDP ng agriculture ay 20.16. Ito po'y patuloy na bumaba taon-taon hanggang sa ikasyam na taong panunungkulan ni Arroyo noong 2010, ito po'y bumagsak na sa 16.80%. At ayon po sa isang artikulo rin sa Philippine Star noong pong July ng 2020, Noong 2015, panahon ni Noynoy Aquino, ito'y 11.3% na lamang. At lalo pang bumagsak noong pong 2016 sa 10.4%. At 10.1% noong 2017, na simula po ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. At bumaba pa, sa 9.7% noong 2018 at bumagsak pa ulit sa 9.2% noong 2019. Houston, we have a problem. Nakababahala po ang mga datos na ito. Ito po'y patunay na sa halip na umunlad ang sektor ng agrikultura, ito po'y humahapit, nagkoconstrict o tila po paurong sa halip na pasulong. Masamang pangitain po ito. Binigyan na po natin ng pansin noon pang mga ilang edisyon ng ating pong Think About It. Ang nakababahalang katotohanan na ang average age ng farmers ngayon sa Pilipinas ay 57 hanggang 60 years old. At habang tumatagal, nababawasan po ang interes ng kasalukuyang henerasyon ng kabataan na maglingkod sa sektor ng agrikultura. Maraming mga dahilan ang pagsasa, pagsasamasamahin po natin kung bakit tayo nasasadlak sa gantong sitwasyon. At isa sa dahilan ay ang kawalan ng totoong political will ng buong gobyerno para paunlarin ang sektor ng agrikultura. Ano mang adlib, litanya, drawing ng mga sinasabing programa ng Agriculture Department ay walang saysay hanggat ang presyo ng kamatis ay 180 pesos per kilo. Ang kabuuan po ng ating naipaliwanag is a national concern. Grave concern. Ito po ay mga palatandaan ng banta 
sa food security ng ating bansa. At sa gitna po ng maliwanag na pagtaas ng inflation rate sa Pilipinas, sa harap po ng hirap ng mga pangkaraniwang manggagawa para makapaggisaman lamang ng kanilang kakainin ay ang mga nakababahalang pangyayari ngayon sa usapin po naman ng supply ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Ito po, sa kauna-unahang pagkakataon, ang bansang Vietnam na pangunahin po natin pinagkukunan ng imported na bigas ay nag-angkat na rin ng bigas. Uulitin ko, nag-angkat na rin ng bigas. Ang Vietnam, nag-import sa halip na mag-export ng bigas. Pag-uusapan po natin to sa mga darating na araw. Ngunit, ito na ba ay matatawag na mga signos na paparating at ating haharapin ngayong 2021. Think about it.